திக்குத்திக்கும் என்று நான் பத்மபிரியா ஸ்ரீமாலி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தந்தை மகன் மரணம் தொடர்பாக காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிய முகாந்திரம் உள்ளதாக நீதிபதிகள் கருத்து சிபிஐக்கு மாற்றும் முன் நொடியும் வீணாக்காமல் விசாரணையை தொடங்க சிபிசிஐடிக்கு உத்தரவு விசாரணையின் போது மிரட்டும் தொனியில் செயல்பட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் குமார் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்திரேட் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் லத்தியில் ரத்தக்கரை சிசிடிவி பதிவுகள் அழிப்பு என அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு தூத்துக்குடி மாவட்ட புதிய எஸ்பியாக ஜெயக்குமார் நியமனம் எஸ்பி ஏடிஎஸ்பி டிஎஸ்பி காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைப்பு ஒரு காவல் நிலையத்தை கூட நிர்வகிக்க முடியாத முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காட்டம் தமிழகத்தில் மேலும் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு தொன்னூறாயிரத்தை கடந்தது தமிழகத்தில் ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் அறுபத்தெட்டாயிரம் பேருக்கு பரவிய தொற்று முப்பது நாட்களில் ஆயிரத்து இருபத்தெட்டு பேர் உயிரிழப்பு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகனுக்கு கொரோனா இரண்டாவதாக மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் தொற்று உறுதியானதாக நியாட் மருத்துவமனை தகவல் நவம்பர் மாத இறுதி வரை எண்பது கோடி பேருக்கு இலவச அரிசி வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு சிறிய தவறுகளுக்கு மிகப்பெரிய விலை கொடுக்க நேரிடும் என்றும் நாட்டு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை சர்வதேச வர்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிரானது என சீனா கண்டனம் குமரியில் பல பெண்களை ஏமாற்றிய காதல் மன்னன் காசியின் தந்தையும் கைது தடயத்தை அழிக்க முயன்றதாக சிபிசிஐடி போலீஸ் நடவடிக்கை ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் உடலில் அதிக காயங்கள் இருப்பது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் மூலம் தெரிய வந்திருப்பதால் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இருப்பதாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கூறியிருக்கிறது சாத்தான்குளம் வியாபாரிகள் ஜெயராஜ் அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் உயிரிழப்பு குறித்த விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தது தொடர்பான அவமதிப்பு வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதிகள் பிரகாஷ் புகழேந்தி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் குமார் டிஎஸ்பி பிரதாபன் காவலர் மகாராஜன் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக்கினர் அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தல் படி விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த ஏடிஎஸ்பி மற்றும் டிஎஸ்பி ஆகியோர் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நீதித்துறை நடுவரை அவதூறாக பேசிய காவலர் மகாராஜன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் காவலர்கள் செய்தது தவறு என்றும் அதிக மன அழுத்தம் காரணமாகவே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றதாகவும் முறையிட்டார் அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் நீதித்துறை நடுவர்தான் விசாரிக்கிறார் என்பதை அறிந்தும் ஏன் பிரச்சனையை பெரிதுபடுத்தும் விதமாக நடந்து கொண்டார் என கேள்வி எழுப்பினர் மேலும் தந்தை மகன் பிரேத பரிசோதனையில் அவர்களது உடலில் மோசமான காயங்கள் இருப்பது உறுதியாவதாக குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் அதன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது ஐ பி சி முன்னூற்றி இரண்டாவது பிரிவின் கீழ் கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறினர் தலைமை காவலர் ரேவதி சாட்சி அளிக்கையில் மிகவும் அச்சமடைந்து காணப்பட்டதாக நீதித்துறை நடுவர் கூறியிருப்பதால் அவருக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் நீதியை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பதால் ஒரு நொடி கூட வீணாகக் கூடாது என நீதிமன்றம் கருதுவதாக கூறிய நீதிபதிகள் சிபிஐ அனுமதி பெற்று விசாரணை தொடங்குவதற்குள் தடயங்கள் அழிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் 
இதனால் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்படும் வரை நெல்லை சரக டிஐஜி அல்லது நெல்லை சிபிசிஐடி போலீசார் இந்த வழக்கு விசாரணையை ஏற்க முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பினர் இது தொடர்பாக அரசின் பதிலை பெற்று தெரிவிக்கும்படி கூறி விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் பின்னர் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசு தரப்பில் சிபிசிஐடி போலீசார் வழக்கை விசாரிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் நெல்லை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமார் உடனடியாக விசாரணையை தொடங்க உத்தரவிட்டனர் சிபிஐ விசாரணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட எவிடன்ஸ் எதுவும் அளிக்கப்படக்கூடாதுங்கிற கருத்து கொண்டு இப்ப வந்து சிபிசிஐடி எஸ்ஐ டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி திருநெல்வேலியே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மேலும் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் குமார் டிஎஸ்பி பிரதாபன் காவலர் மகாராஜன் ஆகிய மூவருக்கும் கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதிகள் நான்கு வாரத்தில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளனர் சாத்தான்குளம் விவகாரத்தை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறி விசாரணையை தொடங்க சிபிசிஐடிக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமார் முறையாக விசாரித்தால் சிபிஐக்கு மாற்றும் முடிவை தமிழக அரசு பரிசீலிக்கலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் விடிய விடிய லத்தியால் தாக்கப்பட்டதாகவும் சாட்சியங்களை அழிக்கும் பொருட்டு சிசிடிவி பதிகள் அழிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் தனது அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்களை தெரிவித்திருக்கிறார் சாத்தான்குளம் சம்பவம் தொடர்பாக நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார் அதில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக சென்றபோது காவல்துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் குமார் மற்றும் டிஎஸ்பி பிரதாபன் ஆகியோர் அலட்சிய மனப்பான்மையுடனும் பொறுப்பற்ற தன்மையுடனும் நின்று கொண்டிருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் முறையான வணக்கம் செலுத்தாமல் உடல் பலத்தை காட்டி மிரட்டும் தொனியில் குமார் இருந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நண்பகல் ஒரு மணி அளவில் விசாரணையை தொடங்கிய நிலையில் காவலர்கள் சம்பந்தமான பதிவேடுகள் மற்றும் கோப்புகளை கேட்டபோது கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் குமார் அங்குள்ள காவலர்களிடம் இதை கொண்டு வா அதை கொண்டு வா என மிரட்டும் தொனியில் கூறிக்கொண்டிருந்ததாகவும் பின்னர் தாமதமாக கோப்புகளை சமர்ப்பித்ததாகவும் கூறியுள்ளார் காவல் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி ஆர்டிஸ்கில் போதுமான சேமிப்பு திறன் இருந்தபோதும் தினப்படி தானாகவே அழிந்து போகும் அளவிற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது சம்பவம் நடைபெற்ற பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் எவ்வித காணொலி பதிவுகளும் கணினியில் இல்லை அவை அழிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இருந்ததாகவும் மாஜிஸ்ட்ரேட் குறிப்பிட்டுள்ளார் தலைமை காவலர் ரேவதியிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்ட போது அவர் மிகுந்த பயத்துடன் தான் சாட்சியாக சொல்வதை வெளியே கூற வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டதாக கூறியுள்ளார் கைதிகள் இருவரையும் காவலர்கள் விடிய விடிய லத்தியால் அடித்ததாகவும் அதில் லத்தி மற்றும் டேபிளில் இரத்தக்கரை படிந்திருப்பதாகவும் அதனை அழிக்க நேரிடும் என்பதால் அவற்றை உடனடியாக கைப்பற்ற வேண்டும் என்றும் சாட்சி கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி காவலர்களிடம் லத்திகளை கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்திய போது அவர்கள் காதில் எதுவும் விழாதது போல இருந்ததாகவும் பின்னர் கட்டாயப்படுத்தியதன் பேரில் லத்தியை ஒப்படைத்ததாகவும் பாரதிதாசன் தெரிவித்துள்ளார் அதில் மகாராஜன் என்ற காவலர் உன்னால் ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்று பேசி அசாதாரண சூழலை உருவாக்கினார் என்றும் அத்துடன் தனது லத்தி சொந்த ஊரில் உள்ளது போலீஸ் குடியிருப்பில் உள்ளது என மாற்றி மாற்றி கூறி விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காததால் அவரின் மீது கை வைத்து தள்ளி அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் அங்கிருந்த காவலர்களில் ஒருவரிடம் லத்தியை கேட்டபோது அவர் எகிரி குதித்து தப்பியோடிவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் சூழல் சரியில்லாத நிலையில் சாட்சியம் அளித்த ரேவதி கையெழுத்திட மறுத்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள பாரதிதாசன் வெகு நேரத்திற்கு பிறகு அவரிடம் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதியளித்ததால் வாக்கு மூலத்தில் கையெழுத்திட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் காவல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பான சூழல் இல்லாமலும் போலீசார் ஆங்காங்கே சூழ்ந்து கொண்டு நீதிமன்ற ஊழியர்களை மிரட்டிக் கொண்டும் கிண்டல் செய்து கொண்டும் இருந்ததால் 
அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருச்செந்தூர் அரசு விருந்தினர் மாளிகைக்கு சென்றதாகவும் அந்த அறிக்கையில் மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் கூறியுள்ளார் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட்டை மிரட்டிய காவலர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருக்கும் மனித உரிமை ஆர்வலர் ஹென்றி திபேன் சட்டம் அனைவருக்கும் ஒன்றுதான் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உடனடியாக மாஜிஸ்ட்ரேட் கொடுத்திருக்கக்கூடிய புகாரை வைத்து ரெஜிஸ்டாருக்கு அதை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ரெஜிஸ்டார் அவருக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு எஃப்ஐஆரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய எஸ்பி திரு ஜெயக்குமார் முதல் வேளையாக அந்த காவல் நிலைய யாரெல்லாம் அவருடைய பணியில் தடுக்கினார்களோ மிரட்டினார்களோ வீடியோ எடுத்தினார்களோ தகாத வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி மிரட்டினார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் எதிராக குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை கைது செய்து ரிமாண்ட் பண்ணுவோம் வேண்டாமான்னு சரவணன் மாஜிஸ்ட்ரேட் முடிவு பண்ணிட்டோம் இதுதான் செய்ய வேண்டியதான் சட்டம் சட்டம் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு தனியாகவும் காக்கி சட்டை போட்டவர்களுக்கு தனியாக அவர்களுக்கு அவர்கள் தவறு செய்ததாக கருவினா அவர்களுக்கு கண்டம்ட்டு சாதாரண நாட்களுக்கு சிறையா கிடையாது சமமாக சட்டத்தை பயன்படுத்துங்கள் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் மீண்டும் விசாரணையை தொடங்கினார் தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்பி மாற்றப்பட்ட நிலையில் புதிய எஸ்பியாக ஜெயக்குமார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்ற புகாரை தொடர்ந்து சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியாக வட்டாட்சியர் செந்தூர் ராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இனி சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய பணிகளை செந்தூர் ராஜனை கவனிக்க உள்ளார் இதையடுத்து அங்கு தடயங்களை சேகரிக்கும் பணி தொடங்கியது ஐந்து அதிகாரிகள் கொண்ட குழு காவல் நிலையத்தில் தடயங்களை சேகரித்தனர் தொடர்ந்து பிற்பகலில் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் மீண்டும் காவல் நிலையத்தில் விசாரணையை தொடங்கினார் முதற்கட்ட விசாரணைக்கு காவலர்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் மீண்டும் அடுத்த கட்ட விசாரணையை பாரதிதாசன் தொடங்கினார் ஏற்கனவே சாட்சியமளித்த காவலர் ரேவத்தியிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவரது வாக்குமூலம் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டது இதனிடையே நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் குமார் டிஎஸ்பி பிரதாபன் ஆகியோர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீதிபதியை அவமதிக்கும் வகையில் பேசிய காவலர் மகாராஜன் பணியிடை நீக்கத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார் இதேபோல் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருண் பாலகோபாலனும் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு பதில் விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்பி ஜெயக்குமார் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தென்மண்டல ஐஜி சண்முக ராஜேஸ்வரன் இன்றோடு ஓய்வு பெறுவதையொட்டி தென்மண்டல புதிய ஐஜியாக முருகன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தந்தை மகன் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் அறிக்கை ஆகியவற்றை நெல்லை சரக டிஐஜி பிரவீன்குமாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன அவர் அந்த ஆவணங்களை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமாரிடம் ஒப்படைத்ததும் புதன்கிழமை முதல் அவர் விசாரணையை தொடங்கவிருக்கிறார் சாத்தான்குளம் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமார் ஏற்கனவே நெல்லை முன்னாள் மேயர் உமாமகேஸ்வரி உள்ளிட்ட மூவர் கொலை வழக்கு நாகர்கோவில் காசி பாலியல் வழக்கு ஆகியவற்றை விசாரித்து வருகிறார் ஜெயராஜ் அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைப்பதற்கு முன்பு சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் இருவருக்கும் போலீசார் தகுதிச் சான்றிதழ் பெற்றிருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் சிறையிலேயே உயிரிழந்த நிலையில் மறுநாள் முதல் அவர்களுக்கு தகுதிச் சான்றிதழ் வழங்கிய அரசு மருத்துவர் வினிலா நான்கு நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பில் சென்றார் விடுப்பு முடிந்து இன்று அவர் பணியில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் தற்போது அவர் மேலும் பதினைந்து நாட்கள் விடுப்பில் சென்றது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது இதனிடையே சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தை தொடர்ந்து சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் மாஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் விசாரணை மேற்கொண்டார் ஆவணங்களை பெற்றுக் கொண்ட சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி விசாரணையையும் தொடங்கியிருக்கிறார் இனி விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம்
தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மியாட் மருத்துவமனை தெரிவித்திருக்கிறது இதுகுறித்து அந்த மருத்துவமனை வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் முதலில் அன்பழகனுக்கு குறைந்த அளவிலான அறிகுறிகள் தென்பட்டதாகவும் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்ட சிடி ஸ்கேனில் கொரோனா தொற்று இல்லை என முடிவுகள் வந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது எனினும் அவர் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் அன்பழகனுக்கு நேற்று குறைவான இருமல் இருந்ததாகவும் இரண்டாவது முறை பரிசோதனை செய்ததில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக கூறியிருக்கும் மியாட் மருத்துவமனை மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் அவர் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது மும்பை தேர்வு மையத்தில் பதிவு செய்த தமிழக அரசின் பாடத்திட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பயின்ற அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி மும்பை மையத்தில் பதிவு செய்த தமிழக அரசின் பாடத்திட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பயின்ற அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகளில் பெற்ற எண்பது சதவீத மதிப்பெண்களும் வருகை பதிவின் அடிப்படையில் இருபது சதவீத மதிப்பெண்களும் வழங்கப்பட உள்ளன பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய உயர்சாதி வகுப்பினருக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து முடிவெடுக்க மூத்த அமைச்சர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர்சாதியினர் என்ற சான்றிதழ் வழங்குவதை நிறுத்தி வைக்கும்படி தமிழக வருவாய்த்துறை உத்தரவிட்டதை ரத்து செய்ய கோரி தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி ரெட்டி நல சங்கம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசிடம் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமலேயே மத்திய அரசு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துவிட்டதாக தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது பற்றி முடிவெடுக்க மூத்த அமைச்சர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக விரைவில் கொள்கை முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணை வரும் பதினொன்றாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் பல பெண்களை ஏமாற்றி பண மோசடி செய்த காசி வழக்கில் அவரது தந்தையை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பெண்களிடம் பழகி அவர்களை ஏமாற்றி பண மோசடி மற்றும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த காசி குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் அவரது நண்பர் டேசன் ஜினோவும் கைதாக்கினார் இதுகுறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் காசி மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஏதுவான சாட்சியங்கள் மற்றும் தடயங்களை அவரது தந்தை தங்கபாண்டியன் அழித்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து காசியின் தந்தை தங்கபாண்டியனை கைது செய்த சிபிசிஐடி போலீசார் இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் கோவையில் தாய் கண்முன்னே மகனை தாக்கிய போலீசார் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து இரண்டு வாரத்தில் பதிலளிக்குமாறு மாநகர காவல் ஆணையருக்கு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோவை ரத்தினபுரியில் கடந்த பதினேழாம் தேதி இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் தள்ளுவண்டி கடை நடத்தி வந்த வேல்மணி மற்றும் அவரது மனைவியை கண்டித்த உதவி ஆய்வாளர் செல்லமணி கடையை உடனடியாக மூடும்படி அறிவுறுத்தினார் ஆனால் வேல்மணியும் அவரது மனைவியும் கடையை எடுக்காமல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர்களை உரிமையில் பேசிய உதவி ஆய்வாளர் வேல்மணியின் செல்போனை பிடுங்கிக் கொண்டார் இதனால் அவரது இருசக்கர வாகனத்தின் சாவையை வேல்மணியின் பதினாறு வயது மகன் பிடுங்கியதால் அவரை போலீசார் தாக்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது இதனை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் இரண்டு வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கோவை காவல் ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது மகப்பேறு நேரத்தில் மனைவியுடன் இருக்க இ பாஸ் கிடைக்காத விரக்தியில் காஞ்சிபுரத்தில் இளைஞர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மாக்காளியம்மன் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரனின் மனைவி ரோஜா பிரசவத்திற்காக தாம்பரத்தில் உள்ள தாய் வீட்டிற்கு சென்றார் இரண்டு நாட்களில் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறியதை அடுத்து தாம்பரம் செல்ல இ பாஸுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார் ஆனால் அது கிடைக்காததால் விரக்தியில் இருந்துள்ளார் இந்நிலையில் பிரசவ வலி காரணமாக இன்று காலை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் ரோஜா அனுமதிக்கப்பட்டார் இதனை தெரிவிப்பதற்காக விக்னேஸ்வரனுக்கு தொடர்பு கொண்டபோது அவர் செல்போனை எடுக்கவில்லை இதனையடுத்து அவரின் நண்பருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர் வீட்டில் சென்று பார்த்தபோது விக்னேஸ்வரன் தூக்கில் தொங்கியவாறு சடலமாக கிடந்துள்ளார் உடலை மீட்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
ஆந்திராவில் அரசுக்கு சொந்தமான உணவகத்தில் பணியாளர் ஒருவர் சக பெண் ஊழியரை சரமாரியாக தாக்கிய வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது நெல்லூரில் அரசு சுற்றுலாத்துறை சார்பில் செயல்பட்டு வரும் உணவகத்தில் பணியில் இருந்த ஊழியர்கள் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த ஊழியர் ஒருவர் பெண் பணியாளரை நாற்காலியில் இருந்து கீழே தள்ளிவிட்டு கடுமையாக தாக்கியுள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக பாலாற்றின் கிளை ஆறுகளில் தண்ணீர் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது திம்மாம்பேட்டை வழியாக பாலாற்றில் பாய்ந்தோடும் மண்ணற்று தண்ணீர் அம்பலூர் வரை வந்தது அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் கற்பூரம் ஏற்றியும் மலர் தூவியும் தண்ணீரை வரவேற்றனர் மேலும் ஒரு சிலர் தண்ணீரில் நின்று செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் தண்ணீர் வரத்து காரணமாக வாணியம்பாடியை சுற்றியுள்ள விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் சத்தியமங்கலம் அடுத்த திம்பம் மலைப்பாதையில் பதிமூன்றாவது கொண்டை ஊசி விளைவில் கரும்பு ஏற்றி வந்த லாரி பாரம் தாங்காமல் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது இதனால் திம்பம் கர்நாடகா மலைப்பாதையில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது லாரியை கொண்டை ஊசி வளைவில் திருப்ப முடியாமல் நிறுத்தியிருந்த போது அது நிதானமாக கவிழ்ந்ததில் கரும்புகள் சாலையில் சிதறின சாலையில் கவிழ்ந்து கிடக்கும் லாரியை போலீசார் அப்புறப்படுத்தி வரும் நிலையில் புளிஞ்சூர் சோதனை சாவடியில் அதிக பாரம் ஏற்றி வரும் லாரிகளை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதே இதுபோன்ற விபத்துக்கள் அடிக்கடி நடக்க காரணம் என வாகன ஓட்டிகள் குற்றம் சாட்டினர் தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் பாரத் நெட் திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை எழிலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது இதனை அவர் கூறினார் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் முதன்மையாக அதில் பங்கேற்க வேண்டும் அதன்படியே மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கிற விதிமுறைகளைப்படியே நாங்கள் அந்த விதிமுறைகளை உருவாக்கி இன்றைக்கு அதற்கான போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் நடைபெற்றது அந்த விதிமுறைகளை உருவாக்கி மறு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படும் மிக விரைவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இது பிப்ரவரி மாதத்திற்குள்ளாக இந்த திட்டம் இந்த திட்டத்தினுடைய பயன்பாடு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்கிற போது இந்த திட்டத்தினுடைய முழு பயனையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதை இலக்காக வைத்து நாங்கள் இதில் பயணிக்கிறோம் அதில் செயற்கையாக பல தடைகள் பல முட்டுக்கட்டைகள் இருக்கிறது அதை நாங்கள் சீர் செய்து மத்திய அரசினுடைய வழிகாட்டுதலோடு உரிய விதிமுறைகளை கடைபிடித்து முழுமையாக இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவோம் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அடுத்த பண்ணவாடி பகுதியில் கடந்த இருபதாம் தேதி செல்வம் என்பவர் உயிரிழந்தார் இவரது இறுதிச் சடங்கில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் அதில் எழுபது வயதான மருத்துவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் பண்ணவாடி பகுதிக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் நடமாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் வெப்பச்சலனம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இரண்டு நாட்களுக்கு கோவை நீலகிரி ஈரோடு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் தேனி திண்டுக்கல் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் கோயமுத்தூர் நீலகிரி ஈரோடு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் இன்றும் நாளையும் தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
கல்விக் கட்டணம் செலுத்தும்படி நிர்பந்திக்க கூடாது என்று தனியார் பள்ளிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது தனியார் பள்ளிகளில் கல்விக் கட்டணங்களை வசூலிக்க கூடாது என்ற அரசாணையை எதிர்த்து தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகள் சங்கங்கள் வழக்குகள் தொடர்ந்தன வழக்கில் ஆஜரான அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கல்விக் கட்டணம் செலுத்தும்படி தனியார் பள்ளிகள் நிர்பந்திக்க கூடாது என்றும் பெற்றோர் தாமாக முன்வந்து கல்விக் கட்டணம் செலுத்துவதற்கு தடை இல்லை என்றும் தெரிவித்தனர் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து சதவீத இடங்களுக்கு இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடியே எழுபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஏற்கனவே தனியார் பள்ளிகளுக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த தொகை மூலம் மூன்று மாதங்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்கலாம் என்றும் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இதனை பதிவு செய்த நீதிபதி மகாதேவன் தவறை முறையில் கட்டணம் செலுத்துவது தொடர்பான திட்டத்தை வகுத்து அந்த அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும்படி உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூலை ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் நீங்க வந்து பீஸ் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்க ஆனா எப்படியாவது நீங்க டீச்சருக்கு பே பண்ணுங்கன்னு சொல்றது கடைசியில் என்ன ஆகும்னா நிறைய டீச்சரை நிறுத்திடுவாங்க ஸோ அதுதான் நடக்கிற நிலைமையா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து தவறான ஒரு டைரக்ஷன் தான் நான் பாக்குறேன் கல்வி கட்டணத்தை நீங்க வற்புறுத்தி வாங்க கூடாதுன்னு உண்மையிலே நாங்க தனியார் பள்ளிகள் எல்லாம் வரவேற்கிறோம் வற்புறுத்தி வாங்க யார் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதே மட்டும் இல்லாம அது எப்படி அரசாங்கம் சொல்லுதோ உயர் நீதிமன்றம் எப்படி சொல்லுதோ அதன்படி நாங்க வாங்கிக்குவோம் மாசம் மாசம் வாங்கிக்கிறதுனாலும் சரி அல்லது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வாங்கிக்கோம் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு தொன்னூறாயிரத்தை தாண்டி இருக்கிறது உயிரிழப்பு ஆயிரத்தி இருநூறை கடந்திருக்கும் நிலையில் ஜூன் மாத முப்பது நாட்களில் மட்டும் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் புதிதாக மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதியானதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது இதனால் மொத்த பாதிப்பு தொன்னூறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது இதில் ஜூன் மாதத்தில் முப்பது நாட்களில் மட்டும் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரில் அரசு மருத்துவமனைகளில் நாற்பத்தி நான்கு பேர் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பதினாறு பேர் என ஒரே நாளில் அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் முதல் தொற்று கண்டறியப்பட்ட மார்ச் ஏழு முதல் மே முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரையிலான எண்பத்து ஆறு நாட்களில் நூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆனால் கடந்த முப்பது நாட்களில் மட்டும் ஆயிரத்து இருபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் அதேவேளையில் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை வீடு திரும்பியோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து எழுபத்து நான்காக அதிகரித்திருக்கிறது ஒரே நாளில் முப்பதாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இதுவரை பதினோரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது மேலும் சென்னையில் இதுவரை இல்லாத வகையில் புதிதாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்கியிருக்கிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் தொடர்ந்து ஆறாவது நாளாக மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் தவிர்த்து பிற மாவட்டங்கள் அனைத்திலும் இன்று புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மதுரையில் இன்று ஒரே நாளில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதனால் மதுரையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று அதிகம் கண்டறியப்பட்ட சேலம் திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு சற்று குறைந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் பாதிப்பு குறைந்து காணப்பட்ட சிவகங்கையில் இன்று ஒரே நாளில் ஐம்பது பேரும் தருமபுரியில் பதினோரு பேரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மழைக்காலம் வருவதால் கொரோனாவுடன் மேலும் சில நோய்களும் பரவும் அபாயம் இருப்பதால் மிகவும் கவலைக்குரிய நேரம் என தொற்று நோய் நிபுணர் ராஜ்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார் வரும்போது நமக்கு டெங்கி வந்து ஒரு பரவலான நோய் நிறைய பேரை பாதிக்கிற நோய் அடுத்த பன்றி காய்ச்சல் இன்ஃபுளுன்சா சொல்ற பன்றி காய்ச்சல் அதுவும் நிறைய பரவுற காலம் என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா நம்ம இப்ப இந்த மூணு மாசம் நம்ம கொரோனா மட்டும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு போவோம் 
பட் போக போக என்ன ஆகும் எல்லாமே கலந்து வரும் டெங்கியும் வரும் வண்டி காய்ச்சலும் வரும் கூட கொரோனாவும் சேர்ந்து வரும் நிறைய நோய் பாதிக்கப்படும் போது நம்ம வந்து மருத்துவம் செய்யறதும் கடினமா இருக்கும் எது எதுன்னு பிரிச்சு பார்க்க நம்ம கடினமா இருக்கும் மருத்துவ தேவைகள் பெட் ஸ்டேட்டஸ் பெட் அட்மிட் பண்றது இந்த தேவைகள்லாம் அதிகமாகும் அது நமக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சங்கடமான நேரமா கூட இருக்கும் ஸோ இது ஒரு உண்மையிலே கவலை கவலைக்குரிய நேரம் தான் தமிழகத்தில் சென்னையின் மீது இருந்த கொரோனாவின் கோர பார்வை தற்போது பிற மாவட்டங்களின் மீதும் விழத் தொடங்கியிருக்கிறது பாதிப்பு இரட்டிப்பாக மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது தமிழகத்தில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ஊரடங்கு விதிகள் தளர்த்தப்பட்ட போது பிற மாவட்டங்களை ஒப்பிடுகையில் சென்னையில் மட்டும் கொரோனா பாதிப்பு தொன்னூறு சதவீதத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் ஊரடங்கு தந்த கசப்பான அனுபவத்தினாலும் கொரோனா அச்சத்தாலும் சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுத்ததால் தற்போது நிலைமை தலைகீழாகிவிட்டது கொங்கு மண்டலத்தில் மீண்டும் தொற்று அதிகரிக்க கோவையும் தென்மண்டலத்தில் தொற்று கூட மதுரையுமே சாட்சியாக உள்ளன ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது நிலவரப்படி பிற மாவட்டங்களை விட சென்னையின் மொத்த பாதிப்பு விகிதம் அறுபத்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதமாகவும் சிகிச்சை பெறுவோரின் விகிதம் ஐம்பத்து ஒன்பது சதவிகிதமாகவும் குறைந்திருக்கிறது ஜூன் பதினைந்து வரை நூற்று ஒன்று முதல் ஐநூறுக்குள் தொற்று இருந்த வேலூர் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை மதுரையில் தொற்று இரட்டிப்பாகி உள்ளது ஜூன் பதினைந்து வரை நூற்றுக்குள் பாதிப்பு இருந்த ராமநாதபுரத்தில் தொற்று வேகமாக இரட்டிப்பாகி இருக்கிறது ஜூன் பதினைந்து வரை ஒன்று முதல் நூறு என்கிற பாதிப்பு இருந்த பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொற்று இரட்டிப்பாகி உள்ளது கோவையில் இதுவரை இல்லாத அளவு ஒரே நாளில் அறுபத்தைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐநூறை கடந்தது மேற்கு மாவட்டங்களில் சேலத்தில்தான் அதிக பாதிப்பு உள்ளது கடந்த வாரத்தில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்ட சேலத்தில் தற்போது எழுநூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது இதில் தொன்னூற்று எட்டு பேர் வெளி மாநிலம் மற்றும் நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் தருமபுரியில் முப்பத்தி ஏழாக இருந்த பாதிப்பு ஒரு வாரத்தில் எழுபதாக அதிகரித்திருக்கிறது இதில் வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த ஏழு பேர் அடங்குவர் கிருஷ்ணகிரியில் நூற்று புதிய பாதிப்புகளில் தொன்னூற்று பேர் மருத்துவமனை சிகிச்சையில் உள்ளனர் இந்த மாவட்டத்தில் ஒரு வாரத்திற்கு முன் மொத்த பாதிப்பே எழுபத்தி இரண்டாக இருந்தது கடந்த மாத தொடக்கத்தில் வெறும் ஒன்பது பேர் மட்டுமே பாதிப்புக்குள்ளாகி நோய் கட்டுக்குள் இருந்த நீலகிரியில் தற்போது எண்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வாரத்தில் மட்டும் ஐம்பத்து நான்கு பேருக்கு அதாவது நூற்று எழுபது சதவிகிதம் பாதிப்பு அதிகரித்திருக்கிறது இதில் இரண்டு பேர் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் நாமக்கல் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் வேகம் சற்று குறைவாக உள்ளது நாமக்கல்லில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் புதிதாக ஐந்து பேருக்கு மட்டுமே பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இதனால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை தொன்னூற்று நான்காக அதிகரித்திருக்கிறது அதேபோன்று திருப்பூரில் நூற்று இருபத்தி இரண்டாக இருந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை தற்போது நூற்று அறுபதாக உயர்ந்திருக்கிறது சென்னையில் பாதிப்பு இரட்டிப்பாக இருபது நாள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது மதுரையில் ஒரே நாளில் முன்னூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தை கடந்தது தென் மாவட்ட மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஐந்தே நாட்களில் பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி உள்ளது கோவையில் ஆர் ஜி புதூரும் மதுரையில் பறவை சந்தையும் தொற்று அதிகரிக்க ஒரு காரணமாக இருக்கின்றன மதுரை கோவையை விட திருச்சியில் பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தால் அங்கும் தொற்று எண்ணிக்கை உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடியில் மேலும் முப்பத்தேழு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி அங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை நெருங்கி இருக்கிறது தற்போதைய நிலைமையில் சென்னையை போன்றே மற்ற மாவட்டங்களிலும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் எழுந்திருக்கிறது ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் போதும் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் மாதம் இறுதி வரையில் அனைவருக்கும் இலவசமாக ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என தெரிவித்திருக்கிறார் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்புக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆறாவது முறையாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் ஊரடங்கு தளர்வின் இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் நாம் நுழையும் கட்டத்தில் நாட்டு மக்கள் தங்கள் நலன் குறித்து அக்கறையோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் உலகின் பிற நாடுகளில் கொரோனாவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளோடு ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் நிலைமை கட்டுக்குள் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் உரிய நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நல்ல பலனை கொடுத்திருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற பிரதமர் விதிகளை யாரேனும் மீறினால் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார் மக்களின் அலட்சியம் வருத்தமளிப்பதாகவும் விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் யாரும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் ஒருவர் கூட பசியோடு உறங்க செல்ல கூடாது என்பதற்காக அரசும் பொதுச் சமூகமும் இணைந்து செயல்பட்டதாக தெரிவித்தார் 
பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதை அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த மூன்று மாதங்களில் இருபது கோடி ஏழை குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் முப்பத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் ஒன்பது கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் இதுவரை எண்பது கோடி பேருக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் இலவச ரேஷன் பொருட்களை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை ஐரோப்பிய யூனியனின் மக்கள் தொகையை விட இரு மடங்கு அதிகம் என்றும் அமெரிக்க மக்கள் தொகையை விட இரண்டரை மடங்கு அதிகம் என்றும் குறிப்பிட்டார் நவம்பர் மாத இறுதி வரை ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் இதற்காக தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை மற்றும் கடலையை இலவசமாக பெறுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஏழைகளுக்கு அரசால் உணவளிக்க முடிகிறது என்றால் அதற்கு விவசாயிகளும் வரி செலுத்துவோருமே காரணம் என்றும் அவர்களுக்கு தனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிப்பதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ஒரு காவல் நிலையத்தை கூட நிர்வகிக்க முடியாத முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரணம் குறித்த அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கும் ஸ்டாலின் வரலாற்றில் முதன்முறையாக வருவாய்த்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் ஒரு காவல் நிலையம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் உயர்நீதிமன்றம் அனுப்பிய ஒரு நீதிபதியை ஒரு காவலர் தானாகவே மிரட்டினார் என்பதை எப்படி நம்புவது எனவும் ஸ்டாலின் வினவியிருக்கிறார் மன உளைச்சல் இருந்தால் போலீசார் யாரை வேண்டுமானாலும் மிரட்டலாமா எனவும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கும் ஸ்டாலின் போலீஸ் நிலையத்தில் கொலைக்கான சாட்சியங்கள் அழிப்பு ஆவணங்கள் தர மறுப்பு உள்ளிட்டவை எல்லாம் டிஎஸ்பி ஏடிஎஸ்பி ஆகியோர் அளவில் முடிவெடுத்து அரங்கேற்றப்பட்டவை என்பதை நம்ப முடியவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார் அதோடு இவையெல்லாம் காவல்துறையை தன்வசம் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சருக்கு தெரியாமல் நடந்ததா என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் உடல்நல குறைவு மூச்சு திணறலால் உயிரிழந்தார்கள் என முதலமைச்சர் கூறியதன் பின்னணி என்னவென்றும் ஸ்டாலின் வினவியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியை விட்டுச் செல்ல மனமில்லை என்றால் போலீஸ் துறையை வேறொருவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் அதோடு அப்பாவிகளாக போலீஸ் நிலையத்திற்கு சென்று உடல்களாக அனுப்பப்பட்ட ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்திற்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் எனவும் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் மற்ற செய்திகளை இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இனி விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் எல்லையில் தற்காப்பு கலை வீரர்களை சீனா நிறுத்தியுள்ள நிலையில் அவர்களை எதிர்கொள்ள கட்டக் படைப்பிரிவை இந்தியா களமிறக்கியுள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்த தடை உள்ளதால் இருதரப்பும் கைகலப்பில் ஈடுபடும் நிலையே நீடிக்கிறது இந்நிலையில் தங்கள் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தற்காப்பு கலை வீரர்களை சீனா அனுப்பியுள்ளது இதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நிராயுத பாணிகளாக மோதுவதில் வல்லவர்களாக இந்தியாவின் தரைப்படையில் உள்ள கட்டக் பிரிவு வீரர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர் கல்வான் பகுதியில் நடைபெற்ற மோதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரரான குர்தேஜ் சிங் கட்டக் கமாண்டோ பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அவர் சில சீன வீரர்களை அடித்தே கொன்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை குறித்து ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிகாரிகளுடன் வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிகாரிகளுடன் காணொலி மூலம் வெளியுறவு செயலாளர் பேச்சு நடத்தினார் அப்போது சீனாவுடனான எல்லை விவகாரம் குறித்து இருநாட்டு அதிகாரிகளும் கருத்து தெரிவித்தனர் இந்தியா சீனா இடையிலான பிரச்சினை குறித்து உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக இரு நாடுகளும் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாவுடன் செயல்படுவது குறித்து பிரான்ஸ் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது டிக்டாக் உள்ளிட்ட ஐம்பத்து ஒன்பது செயலிகளை தடை செய்தது உலக வர்த்தக நிறுவன விதிகளை மீறிய நடவடிக்கை என சீனா கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது சீன செயலிகளை மத்திய அரசு தடை செய்திருப்பது தொடர்பாக இந்தியாவுக்கான சீன தூதரகம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை இந்தியாவின் சந்தை போட்டிக்கும் நுகர்வோர் நலனுக்கும் உகந்ததல்ல என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவின் நடவடிக்கை ஆழ்ந்த வருத்தம் அளிப்பதாகவும் இதனை உறுதியாக எதிர்ப்பதாகவும் சீனா கூறியிருக்கிறது இந்தியாவின் நடவடிக்கை வெளிப்படை தன்மைக்கு எதிரானதாகவும் உலக வர்த்தக அமைப்பின் விதிகளை மீறும் செயல் என்றும் சீனா விமர்சித்திருக்கிறது அடுத்ததாக காலத்தின் குரலில் விவாதத்தை முன்னெடுக்க நெறியாளர் பாலவேல் இணைகிறார் பால இனி உங்களிடம் நன்றி பத்மபிரியா தொடர்வது காலத்தின் குரல் காலத்தின் 